காலை இடிவேளையில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன் இந்த வருஷம் பூராமே ஆடியோ நிறைய ஃபங்க்ஷனில் கலந்துகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் என்னுடைய இனிய நண்பர் என் சகோதரர் ஜாக்கர் தங்கத்துக்கும் ஹீரோ ஜி கே அவர்களுக்கும் எம்எல்ஏ அவர்களுக்கும் மற்றும் நடையில் அமைந்திருக்கும் இசையமை பலர் ஹீரோயின் என்னுடைய அருமை நண்பர் செல்வா அவர்களுக்கும் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய உயிரின் மேலான என் ரத்தத்தின் ரத்த ரசிகர்களே என் இரண்டு கண்களாக தொலைக்காட்சி நண்பர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார மனதார என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி மற்றும் என்னுடைய நண்பர் பாய் அவர்களுக்கும் மற்றும் என் முகம் தெரிந்து முகம் தெரியாத நண்பர்களே அன்பர்களே என் உடன் தரத்துக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த படத்தின் டைட்டிலே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு இன்றைய சினிமா இந்த சினிமாக்குள்ள ஒரு சினிமா எடுக்கிறாங்க இந்த சினிமாவில் என்னென்ன கஷ்ட நஷ்டங்கள் இதில் எவ்வளோ ஏமாற்றங்கள் அப்படின்னு படம் எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலே சினிமாவில் எவ்வளோ ஏமாற்றம் அடைஞ்சிருக்குங்கிறது ஆக்கப்பூர்வமாக அதிகபூர்வமாக நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் ஒரு சினிமா எடுத்து அதை வெளியே விடுறதுனா எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது ப்ரொடியூசர் முறையில் எனக்கு தெரியும் அப்படி வெளியிட்டு அந்த படத்தை நூற்றம்பது நாள் ஓட்டுறேன்னா அது எவ்வளோ பெரிய சாதனைங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சினிமாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ப்ரொடியூசர் வந்து பேசுவார் சார் இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக நடிக்கணும் டைரக்டரும் வருவார் நீங்கள் தான் சார் இந்த படத்தில் ஆக ஓகோம்பாங்க நானும் சரி புகழ்ந்து பேசுகிறாங்களே நடிப்போம் நடித்து முடித்தோன்னே அந்த படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம பேரும் போட மாட்டாங்க போஸ்டரும் போட மாட்டாங்க பப்ளிசிட்டியும் பண்ண மாட்டாங்க கேட்ட படம் வெற்றி படங்கிறாங்க இப்போ லேட்டஸ்டாக கோலிஸ் படங்கிற படம் ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு அதில் நான் ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த சாங் ஆறு நாள் சூட் சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் நான் குறைக்காக சொல்லலை எதுக்கு அந்த படம் இந்த இது டைலாக் சொல்கிறேன்னா என்ன வளரும் ஹீரோ ஹீரோன்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும் வரப்போகிற புதிய ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் டைரக்டராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தவறெல்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆறு நாள் கால் சீட் சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் நடிக்கணும் நீங்கள் நடித்தா தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹிட் ஆகும் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறோம் நீங்கள் வரணும்னு சொல்லி ரொம்ப அன்பு கட்டளின் பேரில் நான் அந்த படத்தில் சாங் ஆறு நாள் சொல்லி மூணு நாள் தான் எடுத்தாங்க மூணு நாள் கட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் பேசின தொகை எனக்கு கொடுக்கல கேட்டாக்கா முடிஞ்சது பாரு அப்படிங்கிறாங்க முடிஞ்சது பாருன்னு சொல்கிறதுக்கு சினிமா அது வேறு வெளி பிஸ்னஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி ஏமாற்றத்தோடு நான் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் வருத்தப்படுறேன் அந்த மாதிரி புதுசாக வரக்கூடிய ப்ரொடியூசர் இருந்தாலும் சரி பழைய ப்ரொடியூசர் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நடிகர்களை வந்து ஏமாத்தாதீங்க ஏன்னா எல்லோரும் பார்த்தா நான் தான் ஏமாத்துறேங்கிறாங்க எனக்கு மேலே அப்பெல்லாம் இங்கே இருக்கிறானுங்க சினிமாவில் அப்பாதி அப்பெல்லாம் காரி ஆறதுக்காக பயங்கர பில்டப் பண்ணுறாங்க யாயா படத்தில் அப்படி தான் பதினோரு கட்டப் சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக நடிக்கணும் சார் அப்படி சார் இப்படி சார் சொல்லி என்னை வேலை வாங்கிட்டு கடைசியில் ஒரு பிட்டு போஸ்டர் கூட என் போட்டோல போடலை ஆனால் அந்த படம் வெற்றி பெறல நான் எதுக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் இருந்தால் தான் சினிமான்னு சொல்லலை என்ன மாதிரி எத்தனையோ நடிகர்கள்லாம் வர வரைச்சு நடிக்க வச்சுட்டு ஏமாத்துறாங்க தயவுசெய்ய அந்த மாதிரியான ப்ரொடியூசர் பண்ணாதீங்க 
புதுசு புதுசாக வரக்கூடிய நடிகர் நடிகர்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க அவங்களும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நான் யாரை நம்பி இந்த சினிமாவில் வரல என்னுடைய சுய சம்பாத்தியை என்னுடைய பணத்தில் அந்த படம் எடுத்து படம் ஓட்டி நான் இன்னைக்கு போஸ்டராக நிற்கிறேன்னா நான் சீர தர்மங்கள்னால தான் பட் அதுக்காக நான் வந்து எல்லா ப்ரொடியூசர் வேணான்னு சொல்ல சில ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரி தவறு பண்ணுறாங்க அவங்க காரியத்துக்காக பப்ளிசிட்டி பக்காவாக பண்ணிக்கிறது கடைசியில் படம் நடித்த பிறகு ஒரு போட்டம் போடுறது இல்லை பேனர் போடுறது இல்லை அந்த மாதிரிலாம் போடாதீங்க அதனால என்னுடைய வளர்ச்சி சருகுன்னு நினைச்சா கண்டிப்பாக இல்லை என்னுடைய வளர்ச்சி என் ரசிகர் மத்தியில் அரையமாக கோடாடி கோடி பேர் என் ரசிகர் மனசில் இடம் பிடிச்சிட்டேன் அதனால் அந்த மாதிரி தவறு பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய புது இயக்குனராக இருந்தாலும் புதிய தயாரிப்பாளர் இருந்தாலும் புதிய நடிகராக இருந்தாலும் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க அவங்களையும் பப்ளிசிட்டி பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பாவும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு சொந்த பணத்தெல்லாம் இழந்துட்டு நடிக்கணும்னு ஆசையில் சினிமாவில் வராங்க அதை தவறான தயாரிப்பாளர் பயன்படுத்தி அவங்கள பப்ளிசிட்டி பண்ணாமல் அவங்க தன்னை பில்டப் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தவறு அந்த தவறுலாம் இனிமேல் நடக்கக்கூடாது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க ரசிகர்கள் இந்த மாதிரி பொது படங்களுக்கு ஆதரவு தரணுங்கிற கேட்டுக்கொண்டு என்னை பேச இவ்வளோ வாய்ப்பளித்த என்னுடைய ப்ரொடியூசருக்கும் என்னுடைய இனிய நண்பர் என்னுடைய லத்திகா படம் நூற்றம்பது நாள் ஓடுதுன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க என் தம்பி வெற்றிகள் தான் காரணம் சொல்லணும் ஏன்னா முத முத என் படத்தை அவர் தான் கேமரா எடுத்தாரு நான் அதில் தான் நான் நடித்தேன் எங்களுடைய கைராசி முகராசி இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னா அதில் ஒரு பங்கை வெற்றிகளுக்கு சேரும் நான் சொல்லி எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த என்னுடைய அருமை நண்பர்களுக்கும் அடுத்ததாக நான் நடிக்க போகிற ஒரு ரூபாய்க்கு நாலு குலையும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு நாலு குலை நடக்கும் அந்த படத்தில் நான் ஒரு சாங் பண்ணுறேன் முந்தாஜோட அதில் என்னுடைய அருமை தம்பி கணேஷ் அவர்கள் இயக்கி தயாரிக்கிறாரு அதில் வந்து பாரதி கண்ணன் அவர்கள் நடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி புது புது படங்களில் நான் வந்து கம்மிட் ஆகியிருக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் அஞ்சாறு படம் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷம் அடையணும் என்ன இந்த அளவுக்கு வரவழைச்சி என்னை மதித்து என்னை வரவழைச்ச என் தம்பி வெற்றிவேலுக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் மற்றும் என் இரு கண்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்னின் உயிரில் மேலான இங்கே அமர்ந்திருக்க என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் கோடான கோடி வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் இன்றைய சினிமா கண்டிப்பாக வெற்றி படமாக வரணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை இது புதுமையிலும் புதுமையாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் நன்றி 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 சினிமா நிறைய பார்ப்பேன் ஆனால் சினிமா விழாக்களில் பங்கேற்றது இல்லை அதனால் அவ்வளோ தெரியாது எனக்கு அந்த வகையில் சினிமா எடுப்பது என்பது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் என்பது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்களுக்கு அரசியலில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு கஷ்டம் சினிமாவில் இருக்குதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நூறு மடங்கு கஷ்டம் நான் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர் இருபத்தி ஐந்து இருபத்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் எனக்கு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல சீனியர் ஸ்டாண்டிங் கவுன்சில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நான் வழக்கறிஞராக இருக்கேன் வக்கீல் தொழில் ஏஜும் நிறைய தான் பார்க்க எப்படி இருப்பேன் ஆனால் சீனியாரிட்டி உண்டு ஆனால் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்றது மட்டும் கிடையாது அரசியல்லையும் ரொம்ப சின்ன வயசுல வந்த ஆள் ஸ்டூடெண்ட் காங்கிரஸ் டேஸ்ல இருந்து பணியாற்றியிருக்கேன் மாணவர் காங்கிரஸ்ல இருந்து ஆகையால அரசியல் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பணி என்பது மக்கள் பிரதிநிதி பணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நல்லா இருக்கு எம்எல்ஏ எம்பி எல்லாம் வச்சு கூட நிறைய சினிமா எடுத்திருக்கீங்க ஆனா எல்லா சினிமாலையும் எம்எல்ஏ எம்பிய திட்டதான் சரிங்க நல்லாவே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஆகையால எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் நல்ல ஆட்கள் இருக்காங்க நல்ல மனதோடு இருக்காங்க மக்கள் பணியாற்றுறவங்க இருக்காங்க நேர்மையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன் அந்த மாதிரி நேர்மையானவங்களை நீங்க ஏன் காமிக்க மாட்டேங்கிறீங்க எப்ப பார்த்தாலும் எம்எல்ஏ எம்பினா மோசமாவே காமிக்கிறீங்க ஆகையால இனிமேலாவது அந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் நல்லவர்கள் இருக்காங்கன்னு காமிச்சாதான் வரக்கூடிய இனி தலைமுறை அரசியலை பயம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆகையால் நீங்க சினிமால அரசியலை தூய்மையான அரசியலாக காண்பிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த விதத்தில் அரசியல் தூய்மைப்படும் சினிமா என்பது ஒரு பெரிய உலகம் இந்த சினிமால ரீச் ஆகாதது ஒண்ணுமே கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை அதுதான் ஒரு பெரிய பப்ளிசிட்டி மீடியா இன்றைய சினிமா நிறைய விஷயங்களை சொல்லுது புதிய விஷயங்களை கூறுகிறது ஆனா இன்றைய சினிமால நீங்க அரசியலை தூய்மைப்படுத்தியதாக காண்பியுங்கள் அது தூய்மையா இருக்கு ஒரு பக்கம் உண்மையாவே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல அரசியல் தூய்மையாக இருக்கிறது நான் தூய்மையா இருக்கணும்னு நினைச்சுதான் அந்த அரசியல்ல இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் என்னைக்கு அந்த அசுத்தம் வருதோ நான் அரசியலை விட்டே வெளியில போயிருவேன் அதுதான் உண்மை ஆகையால் அரசியலை தூய்மைப்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்பது சினிமாவுக்கு உண்டு குறிப்பாக தமிழகத்தில் சினிமாவிற்கு உண்டு என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த விதத்தில் அது நிச்சயமாக அரசியல் இளைஞர்கள
அவங்களுக்கு இது முதல் படமாக இருக்கிறது நல்ல சிந்தனையோடு அந்த இளைஞர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் நல்ல மென்மேலும் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் சிறக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கிறேன் குறிப்பாக நான் வந்து என்னுடைய தொகுதியை சார்ந்தவர் இசையமைப்பாளர் பதினைந்து படத்துல பாடலாசிரியராக பணியாற்றியவர் இந்த படத்திற்கு பாடலாசிரியர் மட்டுமல்ல இசையமைப்பாளராக ப்ரமோஷன் ஆயிருக்காரு அவர் தகுதி உயர்வு பெற்றிருக்காரு அந்த விதத்தில் அவருக்கு பாராட்டியும் கடையல் திரு சித்திராஜ் அவர்கள் அவர் கடையல்னு பேர் இருக்கிறது வந்து கடையால் மூடுங்கிற ஒரு பேரூராட்சி அது என்னுடைய தொகுதிக்கு உட்பட்டது என் தொகுதிக்காரர் என் ஓட்டர் அவரு ஓட்டர் மட்டும் கிடையாது எனக்காக வேலை செஞ்சவர் உண்மையாகவே அதாவது என் எலெக்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கடுமையா பணியாற்றும் எங்க எங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா சாதாரண வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிளான மக்கள் அது போன்ற அந்த ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானிய மனிதனும் சென்னையில் வந்து ஏவிஎம் ஸ்டுடியோல ஒரு இசையமைப்பாளர் ஆகணும்னா உண்மையாவே எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அவரை பார்க்கும் பொழுது இன்றைய சினிமான்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சு நிறைய பேச ஆரம்பிக்க வேண்டி இருக்கும் ஆனா ஜாக வார்த்தங்க எல்லாத்தையும் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையுமே பேசார் ஜாக வார்த்தங்க ஒண்ணு இல்ல எல்லாத்தையும் புகழ்ந்து பேசிட்டாரு புகழ்ந்து பேசலாம் சாக்கல சில பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டாரு உதாரணமா விஜயதண்ணி அவங்க சொன்னதுக்கு அவங்க யாரையும் பதில் சொல்ல வச்சுட்டாரு இன்றைய சினிமாக்களை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பட்டவர்த்தனமா சொன்னோம்னா நிறைய பேர் மனசு கஷ்டமா இருக்கும் அதை நம்ம சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இப்ப இல்ல நேர வேற ஆகி போச்சு அதனால அன்பு நண்பர்கள் நானே கடந்த வாரம் ஒன்னு மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கடந்த வாரம் ஒரு படம் இதே மாதிரி பங்கு போயிருந்தேன் தயவு செய்து அந்த படத்தை பார்த்து எல்லாரும் புகழ்ந்துதான் பேசுறாங்க அது நூறு நாள் ஓடும் நூத்தி ஐம்பது நாள் ஓடும் சொல்லிட்டாங்க ஆனா படம் முழுக்க அவுட் ஆஃப் போக்கஸ் இது ரொம்ப சக்கரமா இருக்கு இதை நம்ம உட்கார்ந்து இருக்க பக்கத்துல எல்லாரும் சொல்லிடலாம் நூத்தி ஐம்பது நாள் ஓடும் இரநூறு நாள் ஓடும் வசூல குறைக்கும் சாதனைகள் புரியும் அப்படி இப்படின்னு ஆனா தயவு செய்து படம் எடுக்கிறவங்க இன்னைக்கு அதான் பட்டவங்க இந்த சினிமா எவ்வளவு மாறிடுச்சு எவ்வளவுலோ மாறி இருக்குது கேமரால வடிவமைப்புல பட்ஜெட்ல அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் எல்லாம் படம் எடுக்கிறாங்க அது பெருமை இல்ல அந்த பத்து லட்சத்துல எப்படி சிறந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நல்ல தெளிவானவர்கள் வச்சு நீங்க எப்படி கொடுக்கல அதை எடுக்கணும் படம் சின்ன பட்ஜெட்ல எடுங்க எப்படினாலும் உங்க இஷ்டம் தான் மாறி போச்சு சினிமா ஆனா அதை தெளிவா இருக்க வேண்டாமா அது வியாபாரத்திற்காக செல்ல போக வேண்டியது உங்க வீட்டுல நீங்க பாக்குறது இல்ல அது திரையிட்டு ரசிகர்கள் பணம் வாங்கி பார்க்க வேண்டிய சினிமா உலகம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து இங்க இருக்க அன்புக்குரிய பட தயாரிப்பாளரும் சரி தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை சரியான ஆட்களை வைத்து சரியான படம் அடைந்து எடுத்து வெற்றி பெற்று உங்கள் நீங்கள் செய்த முதலீட்டையும் அதில் நடித்த நடிகர் நடிகர் அனைவரும் பெரும் வாழ்வு பெற வாழ்த்து விடைபெறுவது நன்றி வணக்கம் இந்த இன்றைய சினிமா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நான் பாட்டோ இல்ல ட்ரெய்லரோ பார்க்கல இதெல்லாம் என் தம்பி வந்து வெற்றி சொன்னாப்ல ரொம்ப நல்லா இருக்குனாப்ல அதையே நான் வழிமொழி ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம எம்எல்ஏ இவங்க தான் எனக்கு நமக்கு சீஃப் கெஸ்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் எனக்கு எம்எல்ஏ அவங்க அவங்க சொன்னாங்க அரசியலில் வந்து சாக்கடை கலந்துச்சுன்னா நான் வெளியே போயிடுவேனே அவங்களுக்கு ஓங்கி என்னொரு கைத்தட்டு தட்டலான்னு நினைக்கிறேன் நான்லாம் அரசியல் சாக்கடையாக இருக்கும் போது நான் என்ன உள்ளே நுழையவே இல்லை ஆனால் அப்புறம் யார் தான் சுத்தம் பண்ணுறது இவங்க மாதிரி அக்கா மாதிரி ஒருத்தவங்க பண்ணலாம் ஏன்னா ஒருவேளை அவங்க ரொம்ப காலமா நாற்பது வருஷமா சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கேன் எனக்கு அக்காவா இருக்க முடியும் ஆனா எனக்கு அறுபது வயசு பட் அவங்களுக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியல வயசு லேடி சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க இருபது வயசு கம்மியா இவங்க வந்து சினிமா ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாங்க உண்மையிலேயே பெரிய கஷ்டம் ஒரு அரசியல் கூட ஈஸியா போயிடலாம் சினிமாவில் வந்து படம் எடுக்கும் போது ஒரே ஒரு தயாரிப்பால் மட்டும் தனியா நிப்பான் மற்ற அத்தனை பேர் அதை ஒன்னா நிப்பாங்க அதை எதிர்த்து கடல்ல அலையில நீச்சல் அடிச்சு அதை ஜெயிச்சு வரணும் நம்ம தயாரிப்பில் அலோசியஸ் அவர் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு வந்து உண்மையில வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இசையமைப்பாளர் வந்து எனக்கு வந்து இன்விடேஷன் கொடுக்கும்போது சொன்னேன் என்ன சார் எப்படி இசை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அவர் சொன்னார் ஒரு பதினஞ்சு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த வாட்டி பாரதிய ஜனதா தான் உங்க ஊர்ல எப்படி வெயிட்டா இருக்குன்னா இல்லவே இல்லை இந்திரா காங்கிரஸ் தான் வெயிட்டா இருக்கு அப்படின்னாரு என்ன காரணம்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு என்ன காரணம் எனக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அவர் ஒரு வெறித்தனமாவே இருந்தாரு அதனால இல்லங்க இந்தியா ஃபுல்லா சொல்றாங்களா என்ன இல்ல சார் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க எம்எல்ஏ தான் வருவாங்க அப்படின்னாரு உண்மையிலேயே அவங்க அவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காங்க இல்லைன்னா யாரும் சாதாரண சொல்ல மாட்டாங்க ஒரே ஒரு குறை இருந்தா உலகம் ஃபுல்லா குறை சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு குடம் பால்ல கூட ஒரே ஒரு துளி விஷம்
அதை எழுத்து நிற்கிறாரு நிச்சயமா நிற்பாரு அவர் பெருசாக வரணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்லவங்க பெருசாக இருந்தால் தான் நாடு நல்லா இருக்கும் ஏழைங்களுக்கு உதவி பண்ணுற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு நிறையா இருக்கு அவர் நல்லா வரணும் அது மாதிரி ஹீரோ நல்லா வரணும் ஏன்னா வந்து அவங்க அப்பா வந்து சொன்னாங்க ஒரு புள்ள வந்து எப்படி வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்பாவுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சாராக இருந்தாலும் அப்பா சொல்ல கேட்டால் மட்டும்தான் அம்மா அப்பா சொல்ல கேட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் புரட்சி தலைவர் மாதிரி வர முடியும் அதனால் நீங்கள் அதை கேளுங்க அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் கலைப்புலி சார் பற்றி சொல்லியே தரணும் அவர் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு நல்ல மா மனிதர் இன்னைக்கு திரைப்படத்தில் எதுனா ஒரு தவறு நடந்தால் முதல் ரத்தம் அவர் ரத்தமாக தான் கொதிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே இருந்து ஃபோன் பண்ணார் ஒரு ஆயிரம் ஃபோன் பண்ணார் ஒரு நாளைக்கு எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுருவார் அண்ணன் வந்திருக்காங்க அண்ணன் கைத்தட்டு கைராசி ஆனவங்க அவங்க அவங்க வந்திருக்காங்க அப்புறம் என்னோடய அருமை நண்பர் சிவா செல்வா கேமராமேன் அவர் வந்து விஜய்வோட விஜய் வந்து எங்கள் அக்கா பையன் இவர் வந்து ஒரு திறமையான கேமராமேன் இவர் மாதிரி ஒரு ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியாது இருபத்தஞ்சி நாளில் நாங்கள் படம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அளவு ஒர்க்கர்ஸ் அவர் அவரும் நம்ம சிவ மதி ஆதி சார் ஆதி சார் அப்புறம் ஹீரோயினி மற்றும் மேடையில் உள்ள அனைவருக்கும் மேடைக்கு முன்னால் உள்ள அனைவருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு இந்த படம் வந்து இன்றைய சினிமா இன்றைய சினிமான்னு அன்னைக்கு வந்து சினிமா வந்து நிறைய எடுக்கிறாங்க ஆனால் நிறையா ரிலீஸ் ஆகலை அதனால் எடுக்கிற படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எடுங்க அதான் பவர் சார் சொன்னபோது சொன்னார் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு எடுங்கன்னு இப்போ வெற்றி வந்து கேமராமேன் மட்டும் இல்லை ஒரு திறமையான டைரக்டர் அவன் வந்து இந்த உள்ளே வந்திருக்கானா அந்த படத்தை நிச்சயமாக ஜெயிக்க வச்சு தீர்வான் அந்த அவனுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கு ஆனால் பவர் சார் சொன்னார் நான் படத்தை முதல்ல பண்ணி படத்தை நூற்றி ஐம்பது நாளுக்கு ஓடுனது வெற்றி கேமராமேன் சப்போ தான் காரணம் அப்படின்னாரு அதெல்லாம் சாதாரணமாக யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ப்ரொடியூசராக இருப்பாப்பில் மேனேஜர் மேனேஜராக இருப்பாப்பில் கேமராமேன் கேமராமேன் எல்லாமே ஒரு ஒருங்கிணைத்த ஒருத்தர் வெற்றி அந்த வெற்றி வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காப்ல நிச்சயமாக படம் நல்லா இருக்கும் இந்த அனைத்து உள்ளங்களும் இந்த கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்திருக்கீங்க கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்திருக்கீங்க அதாவது காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி சொல்லுவாங்க கன்னியாகுமரி டு தான் காஷ்மீர் கன்னியாகுமரியிலேருந்து தான் அங்கே காஷ்மீர் போகுது அதனால் இங்கேருந்து ஒருத்தர் வராது அவருக்கு அந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் நிச்சயமாக அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் வெற்றி அடைய வேண்டும் ஏன்னா திரைப்படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சா தான் நல்லா இருக்கும் சாராய கடையில் போய் காசை கொடுக்காதீங்க சினிமா பாருங்க கலகலப்பா சிரிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லது சாராயம் குடிச்சுன்னா உடம்புக்கு கெடுதல் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்படி கார்ல கிராஸ் பண்ணா சாராய கடையில நிறைய பைக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது பைக்கு நிக்குது பாவம் வீட்டுல போனோன்னா பொண்டாட்டி அடிப்பான் இல்ல பொண்டாட்டிக்கு வேணா அடிப்பான் ரெண்டுல தான் ஒண்ணு நடக்கும் சாராயம் குடிச்சு போறவங்களுக்கு அதனால சாராயம் குடிக்காதீங்க யாருமே குடிக்க நான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மூலியமா சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல அவர் வீட்டுல வந்து சுமார் எண்பது வரைக்கும் அவர் வீட்டுல தான் இருந்தேன் எண்பத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒன்பது என்ன சினிமாவில் சாத்து விட்டாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் டீ குடிச்சதில்ல சினிமாவில் நாற்பது வருஷமா இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நான் டீ குடிச்சதில் தண்ணி அடிச்சல வெத்திரபாக் போடல பீடி சீட் குடிச்சதில்ல ஒரிஜினலா எங்க அம்மா எப்படி என்னை பெற்றாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் ஏன்னா அப்போதான் நல்லா இருக்க முடியும் இன்னைக்கு அறுபது வயசு ஆனால் நான் ரெண்டாவது மாடியிலேருந்து இப்போ வந்து ஒரு கலைநட்டிகளை ஒரு சீரியல் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாவது மாடியில் வந்து குடி குதிச்சேனா பெட்டெல்லாம் கிடையாது குதிச்சிருவீங்களான்னு கேட்டால் குதிச்சிடும் அப்படின்னா ரெண்டாவது மாடியில் வந்து குதிச்சேன் குதிச்சு ஒரே சாட்டில் ஃபைட் பண்ணேன் எல்லாருமே கைத்தட்டினாங்க என்ன அப்படின்னா அறுபது வயசா இல்லைங்க அவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசாக இருக்கும் நாங்கள் அது உண்மையாக மறைக்கணும் அறுபது தான் அதில் உண்மையாக மறைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா உடற்பயிற்சி நான் நல்லா பண்ணுறேன் எந்த வெளியில் போய் எதுவுமே சாப்பிட்றது இல்லை வீட்டில் தான் சாப்பிடுவேன் அதனால் நீங்கள் எல்லாமே அதே மாதிரி உடம்ப நல்லபடியாக கொண்டு வாங்க இந்த இன்றைய சினிமா மிக மிக பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் நல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இவங்க வந்து இப்போ வந்து அடுத்த வாட்டி இவங்க மினிஸ்டர் ஆகணும்னு நான் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா இவங்க மாதிரி உண்மையில நான் இவங்க வந்து ஒரு வாட்டி டிவியில பேசும்போது இவங்க மேலே கொஞ்சம் கோவம் வந்த மாதிரி எனக்கு கோவம் இப்போ அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே சொல்றேன் கன்னியாகுமரி வந்து மலையாளத்துக்கு சேர ஆகணும் அப்படின்னு இவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு சொன்னோடனே எனக்கு வந்து தமிழ் ரத்தம் அப்படியே குதிச்சிச்சு இவங்களை நேரில் பார்த்தா பேசணும்னு நினைச்சேன் ஒரு வாட்டி ஏன்னா ஒரு வாட்டி வந்து இவங்க வந்து சிவந்தி ஆச்சனவங்க மரணம் டைம்
உங்களை மாதிரி போய் ஒரு தேசிய கட்சியால தான் முடியும் அது இந்த இடத்துல நான் கேட்டுக்கிறேன் கண்டிப்பா பண்ணுங்க நன்றி 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 வணக்கம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஆஷா குமாரி இன்றையா மூவி இந்தோட ஃபிலம் டைட்டில் பேர் வந்துட்டு இன்றையா மூவி அண்ட் ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் டைரக்டர் சார் சிதம்பரம் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் மகேஷ் லால் சார் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மூவியில் எனக்கு ஹீரோயினா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி இன் தமிழ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வந்துட்டு நான் மாடலிங் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறமா டான்ஸ் கிளாஸ்லேருந்து எனக்கு செலக்ட் பண்ணாங்க அது அது மூலியமாக தான் நான் இந்த மூவிக்கு நான் வந்தேன் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் ஜி கே இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பேசிக்கலி ஃப்ரம் திண்டுக்கல் பட் படித்ததெல்லாம் மலேசியா அங்கே வந்து நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து என்னை பார்த்து இந்த படம் நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி ஸ்டோரி சொன்னார் ஸோ ஸ்டோரி பேஸ் பார்த்து கேட்டோடனே டெப்த்து சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ நிறைய ட்விஸ்டர்ஸ் இருக்குது அதனால் பிடிச்சி போய் தான் சரின்ட்டு ஒத்துக்கிட்டது வந்து பண்ணது சூப்பராக வந்திருக்கு படம் ரெண்டு பாட்டு இருக்குது இந்த படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் சாங் வந்து போட்டியில் தோற்றுப்பட்டு செகண்ட் சாங் வந்து வாலிப விழுந்துட்டு ரெண்டுமே சூப்பராக வந்திருக்கு ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் வில் லைக் த மூவி அண்ட் சாங் என் பெயர் சத்யராஜ் என்னுடைய ஊரின் பெயரை வைத்து கடையில் சத்யராஜ்ங்கிற புனைப்பெயர்லே கிட்டத்தட்ட பதினைந்து படங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் திரு அலோசிஸ் அவர்கள் தயாரிக்கின்ற சைத்ரா மூவிஸ் இன்றைய சினிமா என்ற திரைப்படத்தில் எனக்கு இசையமைக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது மிகச் சிறப்பாக செய்து கொடுத்திருக்கிறேன் இதில் கபடி இரு குடும்பங்களுக்கு இடையே நடக்கின்ற கபடி விளையாட்டில் வெற்றி தோல்வி அடையும் போது பாடல்கின்ற பாடுகின்ற போட்டியில் தோத்துப்பட்டு என்கிற பாடலும் மற்ற குத்து பாடல் மிகச் சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது இந்த படத்தில் வந்து கேரளா பாடகி அருந்ததியுடைய மகன் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களையும் இன்னும் ஐடியா ஸ்டார் சிங்கரில் பாடிக்கொண்டிருந்த பாடகி சுஜாதா ஜானகி அவர்களையும் இந்த படத்தில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது மிகச் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது பாடல் படப்பிடிப்பு நன்றாக இருக்கிறது பாடலும் படம் வெற்றி பெறும் இளைஞர்களுக்கு நன்றாக பிடிக்கின்ற பாடலாக அமைந்துள்ளது என்று தெரியும்